Ora, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, uh, novamente com, uma, com algumas informações que foram aparecendo. Uh, vamos começar aqui pela, pela, um, pela performance da NVIDIA GeForce GTX 1080. Saíram alguns resultados, no, alguns benchmarks no, aqui do 3D Mark. Como podem ver, os resultados são muito bons. Comparado com o GTX Titan X, eh, tá, torna-se mais potente que essa, bastante mais que, que 930Ti, tem aqui as porcentagens, 21% mais potente que, que a Titan X, por aí fora, como podem ver, é uns resultados muito, mas muito bons. Tem aqui algumas imagens com o, os resultados. Eu deixo o link no, aí abaixo na descrição para poderem com, com, ver isto melhor. Isto é os dados. Isto foi os relógios a 1860 a 1886. Mas isto foi, como diz aqui, foi os, os, os settings que estavam no, em stock. Uh, mas isto por causa, fala aqui por causa do GPU, GPU Boost 3.0, uh, foram um pouco mais altos do que eu devia, pelo que estava previsto. Mas isto foi supostamente uh, os usar as definições de origem. Agora, vamos aqui, este é, é o teste também da GeForce GTX 1080, mas over, em overclock. Está aqui, conforme o, de onde vieram a fuga de informação, estava a, a 2114 MHz, 380 MHz acima do do velocidade máxima do boost mas como podem ver aqui ganha em overclock mais 24% que a, que a GTX 1080 em stock como podem ver que os resultados 26 mil para 21 mil uma grande, uma grande diferença quase, quase o dobro da Titan X Comparado com a GeForce uh, a GTX 980, que supostamente vem substituir, é um salto enorme, enorme mesmo. Como podem ver aqui, estão aqui os resultados todos, os links, tem aqui a mostrar a velocidade que estava, temperaturas, máxima, isto é que é impressionante, máximo 59 graus, impressionante. Como, como sempre, vou deixar isto nos na descrição. Deixem os vossos comentários. O que é que vos parece este autêntico monstro? Deixem aí a vossa opinião. Agora, aqui, uma notícia sobre a AMD. Eles surrateiramente uh, lançaram as, uh, as suas AMD Radeon M400. Isto é para portáteis, para notebooks. Uh, de referir que uh, a M490 e a M480 ainda não, não há dados específicos porque se, supostamente virão no Polaris 10 e no Polaris 11 as outras todas como, for, como já referi no, no outro vídeo que fiz são rebrand são uh, uma, da geração anterior as 300 da série 300 passaram à série 400 por isso é isto aqui tem os dados de todos a informação toda mas não fala da, da 490 nem 480 tem aqui algumas especificações de cada placa como sempre vou deixar aí o link na descrição deixem a vossa opinião o que é que vos parece agora aqui uma outra notícia 
foi confirmado pela AIDA, ou na AIDA 64, uh, aqui há alguma informação sobre, mais sobre os nomes específicos da, das placas gráficas. Confirma-se aqui que a Polaris 10 vai ser o nome de código LSMER, acho que é assim se lê. Polaris 11, Bafin e a Vega 10, Greenland. Não sabia, era, vi só rumores sobre estes nomes, agora é, é oficial, confirma-se, uma vez que isto, o AIDA64 é um software para gestão da hardware e para fazer benchmarks, e, e, informação, uh, e por, por isso este é, confirma-se pelo menos uh, uh, os nomes. Agora, uma outra notícia, isto é mais um, um, um rumor uh, que a AMD poderá uh, antecipar o lançamento das suas placas gráficas com a arquitetura Vega. Estava previsto para ser no primeiro trimestre ou quadrimestre de 2017 e fala-se que uh, vai ser lançadas em outubro. Muito, anteciparam em bastante tempo a sua o lançamento das suas placas de referir apenas que a Vega 10 utiliza HBM2 como memória uh, tem supostamente 4096 uh, stream processors uh, em todos os dados que supostamente deveria uh, competir com a 1080 com a GTX 1080 e com a GTX 1070 não, isso é só suposições e não há nada de confirmação disto, mas é aguardar para ver. Irá haver um evento uh, pela AMD com David Nalasco em dia 18 de maio uh, sobre o, fazer um inside sobre uh, o, a Polaris. Agora vamos uh, esperar até dia 18, uh, ver o que, o que é que eles têm para, para mostrar. Vamos lá ver se revelam um pouco mais da, dos dados aqui da, da Polaris. Agora aqui uma outra notícia. Um, ao que parece houve uma fuga de informação sobre o Polaris 10 e Polaris 11. Uh, Fala-se que aqui, uh, o Polaris 10... Uh, virá com 5.5 teraflops de performance uh, não é muito distante da 1070 que é 6.6 se eu não me estou a enganar uh, o que é como diz aqui é, fica quase a par agora isto não é este é rumor não não sabe até que ponto é que esta informação é uh, a 100% correta Uh, mas está aqui um, um pequenos, alguns pequenos dados de, do que poderá ser. Por exemplo, que o TDP é 150, uh, vamos, uh, falta confirmar, mas se assim for, pode ser que a Polaris 10 uh, talvez, talvez consiga acompanhar um pouco a GTX 1070. Vamos esperar para ver. Ora bem, eu vou-me despedir. Deixem os comentários aí abaixo sobre... Estas, estas informações, estes rumores uh, o, que, o que vos parece será que a AMD conseguirá fazer alguma coisa ao que parece ao domínio uh, da, da NVIDIA deixem nos comentários obrigado por uh, por assistirem uh, até à próxima